সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে রয়েছেন অত্যন্ত সম্মানিত অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি ইশরাত সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে এই পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে কোনো রিপোর্ট টিপোর্ট দেখতে চাই না আমরা শুধু আপনাদের প্রশ্ন নিতে চাই এবং সেই প্রশ্নটি আবার আপনারা করতে পারেন ইমিগ্রেশন আপনাদের যদি আমরা আশা করি না কারোর ঘরে বিবাদ থাকুক এর পরও তো ঘটনা দুর্ঘটনা নিয়ে যেহেতু জীবন যদি আপনাদের কারো গৃহ বিবাদ বা অন্যান্য আইনি পরামর্শ প্রয়োজন হয় আমরা সকল ধরনের প্রশ্নের উত্তর নেব প্রশ্ন নেব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন অ্যাটর্নি ইশরাত সামি আজকে শুরুতে আমরা দর্শকদের প্রশ্ন যখন আসতে থাকুক একটি বিষয়ে আমরা উপস্থাপন করব ধরেন আপনি যখন দীর্ঘদিন ধরে একজন অ্যাটর্নি হিসেবে কাজ করেন আপনি বাংলাদেশি হোক বা অন্য দেশে হোক যারা তাদের দেশ থেকে এখানে আসেন নানা উপায় আসেন কেউ ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসেন আবার কেউ নানা ভাবে আসেন বৈধ অবৈধ উপায়ে এসে অনেকে অবৈধ হয়ে যান অনেকে অ্যাসাইলাম সিক করেন তারপর একটা দীর্ঘ যে একটা প্রক্রিয়া অভিবাসন সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু এক ধরনের মেন্টাল সিকনেস তৈরি হয় এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল ট্রমা তৈরি হয় আপনি আমাদেরকে বলেন যে এটা কিভাবে আপনারা অ্যাটর্নিরা হ্যান্ডেল করেন বা দেখেন এই যে সাইকোলজিক্যাল যে প্রবলেমটা বলছেন এটা আসলে আমরা হ্যান্ডেল করি এভাবে যে ক্লায়েন্টকে দেখেন আউটকাম অফ দ্য কেস আমরা কখনো গ্যারান্টি দিতে পারি না কিন্তু আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স তার মধ্যে থেকে আমরা বলে দিতে পারি কেসটা কোন দিকে ইউজুয়ালি আমি বলতেছি যে কোন দিকে যেতে পারে তো তার আগে ক্লায়েন্টের সাথে ওভাবে ডিল করা ওভাবে বলা দেখেন ক্লায়েন্টরা অনেক বেশি বিপদে পড়ে এবং মানসিক অশান্তির মধ্যে থেকে আমাদের কাছে আছে এসে আমাদের কাছে দুটো কথা বলে যদি স্বস্তি না পান তাহলে ওনারা কেন আমাদের কাছে আসবেন আমরা ওনাদেরকে ফাইনাল একটা ডেস্টিনেশন নিয়ে যাব সেটা লেটার বাট যখন উনি আসেন প্রথমে ওনার সাথে কথা বলে ওনাকে একটা স্বস্তি দেওয়া আমরা কয়েকজন একটু স্বস্তি দিই কারণ এর মধ্যে আপনাকে দেখে অনেকে ঢুকে পড়ছে লাইনে আমরা একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য তবে এই আলোচনাটা আমরা ফাঁকে ফাঁকে করব প্রথমেই কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আমার নাম আলম আমি ফ্রম জামাইকা থেকে জি আলম ভাই বলেন আমি অ্যাকচুয়ালি আমার এক আত্মীয় ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছিল ওর বিষয় ইন্টারভিউ ফেব্রুয়ারির উনিশ জি তারপরে আমরা এতদিন হয়ে গেল কিন্তু ওরা বলে আমরা যখন স্ট্যাটাস চেক করি ওই রিফিউজ টা প্রথম দিকে দেখাইতেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ডিসিশন জানাই নাই ওরা ইমেল দিলে বলে যে এখনো দেখা হয় নাই কিন্তু স্টেটাসে রিফিউজ দেখাইতেছে তো কতদিন এইটা পরে তারা বিশার ব্যাপারে ডিসিশন পিক আপ এর ব্যাপারে ডিসিশন দিবে এটাই জানার জন্য আর কি ধন্যবাদ আলম ভাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আলম ভাই এরকম অসংখ্য কেস আমাদের কাছে আসেন যারা এরকম এম্বাসি হ্যাং করে রেখে দেয় এরকমও দেখা গেছে অনেক সময় দশ মাস পর্যন্ত কোনো অ্যান্সার দেয় নাই আপনি যেটা আপনার উচিত হবে সেটা হচ্ছে আপনি একটা অ্যাটর্নি আপনার নিজের অ্যাটর্নি যদি থেকে থাকে তাকে দিয়ে অথবা অন্য একটা অ্যাটর্নি দিয়ে এই বিষয়ে একটু নাড়াচাড়া দেওয়ার জন্য যে ওয়াই ইজ টেকিং সো লং যদি এটা অনলাইনে এটা রিফিউজ লিখতেছে তাহলে ওনাদেরকে জানাচ্ছে না কেন হোয়াট ইজ দ্য রিজন সো এই যদি কোনো কারণে এটা রিফিউজ হয় এটা চিন্তার কোনো কারণ নেই এটা আপনি ফিক্স করা সম্ভব এবং আপনি অ্যাটর্নির মাধ্যমে এদিকে প্রসিড করেন এটা একা একা করার কাজ না আচ্ছা এটি একা একা করার কাজ নয় কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনছি বলুন ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলেন ভাইয়া আমি শানাজ বেগম জি আমি এই লো 15 সালে আমি মনে করেন অ্যাটর্নি নিয়া বাংলায় পরীক্ষা দিছিলাম হুম কিন্তু আমার এত দিন মনে করেন মানে পাশ ওখানে ওই সময় আমার পাশ দিছিল হুম তারপর এখন এত দিন আর মনে করেন কেসটা মনে করেন আমার বলছে যে আপনার ইনভেস্টিগেশন করতেছে হুম এখন আবার একটা চিঠি আসছে এই যে পনেরো সালের পরে এখন চিঠি আসছে একটা যে আমার আবার রিসেন্টলি আবার এগারো তারিখে পরীক্ষা দিতে হবে সিটিজেন পরীক্ষা এখন কি আমার বাংলায় পরীক্ষা দিতে দিবে না আমি ওই সবে এত নিয়ে গেছিলাম 
আপা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি অ্যাটর্নি নিয়ে গেলে আপনি যদি পাস করে থাকেন ওই সময় তখন আপনাকে একটা লেটারের মতো দিয়েছে যেখানে লিখেছে যে কংগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ প্যাসড ওই জিনিসটা যদি আপনার থেকে থাকে লেটারটা আপনার ওইটা নিয়ে আপনার যাওয়া উচিত এবং ওইটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে সেকেন্ড টাইম তারা পরীক্ষা নিবে না না নিবে না কারণ ইউজুয়ালি বিকজ পরীক্ষা এটা বিভিন্ন অন্য কারণ হতে পারে কিন্তু পরীক্ষা যদি উনি দিয়ে থাকে এবং পাস করে থাকে ইউজুয়ালি ওটা পরীক্ষা নেওয়া হয় না আর একটা জিনিস হচ্ছে ওনার যে অ্যাটর্নি আপনার কাছে যদি চিঠিটা নাও থাকে আপনার অ্যাটর্নির কাছে একটা কপি ইউজুয়ালি দেয় অ্যাটর্নি যখন যায় অ্যাটর্নিকে একটা কপি দেয় ওনাকে একটা কপি দেয় সো অ্যাটর্নির কাছে আছে ওইটা নিয়ে যাবেন এবং আপনি অ্যাটর্নিকে সাথে নিয়ে যাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি উত্তরটা পেয়েছেন আরো আরেকজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন আমি কামাল ব্রুকলিন থেকে জি কামাল সাহেব আমি জুন মাসে আমার মানে সিটিজেনশিপ ডিউ হবে আর কি এখন আমি কি নিউ ইয়র্ক থেকে अप्लाई করলে কি দিলে হবে আর অন্য স্টেট থেকে যে মন নিউ জার্সি অথবা লেজিসলেটিভ থেকে अप्लाई করলে কি তাড়াতাড়ি হবে কি না এই স্টেট থেকে জানাতে পারি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমি এটা সবার জন্য উত্তরটা দিতে যাচ্ছি যে আপনি যে স্টেটে রেসিডেন্স আপনাকে সেখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অথবা আপনি যদি রেসিডেন্সি চেঞ্জ করে থাকেন তাহলে থ্রি মান্থস লাস্ট থ্রি মান্থস ওই স্টেটে আপনি ছিলেন তারপরে সেই স্টেট থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি জাস্ট তাড়াতাড়ি করার জন্য যে কোনো একটা স্টেটে যে একটা অ্যাড্রেস ইউজ করে অ্যাপ্লাই করবেন এটা আসলে ঠিক না কারণ এতে অনেক কিছু অসুবিধা হতে পারে কি অসুবিধা মানে সুবিধা উনি যেমন নিউইয়র্কের ওয়েটিংটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টেন মান্থস টু আ ইয়ার সিটিজেনশিপের জন্য ওয়ারেজ আমরা অন্য অন্য জায়গায় দেখি যে ইটস কুইক আর লাইক কানেকটিকাটে ইটস ভেরি কুইক উইদ ইন ফিউ মান্থসের মধ্যে এটা দিয়ে দেয় নিউ জার্সি কুইক তারপরে অন্য অনেক বস্টার্ন এসব যে এলাকা তাড়াতাড়ি হয় আর কি আরেকজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের সাথে হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি তৌফিক ক্যাস্টোরিয়া থেকে জি অ্যাস্টোরিয়া থেকে তৌফিক বলুন चौबीसि মনে হচ্ছে আপনি যে বলেছেন যে জুনে আপনার টু থাউজেন্ড সেভেন এর বিগিনিং অ্যাপ্লাই করেছেন এবং জুনে আপনি অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছেন উইচ ইজ লাইক সিক্স মান্থস অনলি তো সেটা যদি ওর বয়স থেকে মাইনাস করে বাচ্চাটা স্টিল মেক করতে পারবে না যেটা সিএসপি এ আন্ডারে আমরা করি আর কি সো আমার মনে হচ্ছে মানে এটা একটু ডিফিকাল্ট হবে বাচ্চাটার আসা কারণ টু থাউজেন্ড এখন ফোর এর অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে অগস্ট মাসের সো উনি করেছে টু থাউজেন্ড সেভেন এর বিগিনিং সো স্টিল হি হ্যাস টু ওয়েট লং টাইম এবং বাচ্চাটা মনে হয় এই যাওয়াট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে জামা জি কোথা থেকে ভাই ব্রুকলিন ব্রুকলিন থেকে বলেন আচ্ছা আমি আসছি আপনার সেপ্টেম্বরে আর কি এখন আমার ওই যে গ্রিন কার্ড আসছিল ওল্ড এড্রেসে চলে গেছে আর কি কিন্তু আমরা পাই নাই পরে আবার ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়ার কদিন পরে আমি ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়েছি কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়ার কদিন পরে আপনার গ্রিন কার্ড আসতে পারে ওকে আপনি ডিপেন্ড করে ফিঙ্গার প্রিন্ট দেওয়ার এটা দুই তিন মাসও লাগতে পারে ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে আরো বেশিও লাগতে পারে আচ্ছা এবার কি আছেন আমাদের সাথে আচ্ছা আমরা মোটামুটি অনেক দর্শককে পাচ্ছি আরো পাবো যে আলোচনাটি আপনি বলছেন যে আপনি বলছেন যে আমরা যারা দেখছেন অনেকেই যে প্রশ্ন করছে অনেকের ছোট উদ্বেগ অনেকের বড় উদ্বেগ কিন্তু অনেকের ম্যানেজমেন্টটা এক একজনের এক এক রকম কেউ শক্ত থাকে কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে কারো কারো ভোগান্তিটা লম্বা হয় আর কারো কারোর ভাগ্য বা লাখ এই যদি থাকে সেটি কাজ করে তারপর অনেকে মানসিকভাবে যখন ভেঙে পড়ে আপনাদের কাছে যায় দিনের পর দিন সেই সিচুয়েশনটা একটু আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি আমি লাখ অবশ্যই কাজ করে কিন্তু লাখের সাথে আপনার প্রচেষ্টারও দরকার আছে আপনি 
অনেককে আমরা দেখি যারা অনেক বছর ধরেন এসছে এখানে বিশ বছর আঠাশ বছর হয়ে গেছে তাদের কিছুই হয়নি দেখা গেছে যে ওই ধরনের কিছু ক্লায়েন্টকে যারা এখানে অনেক বছর আগে এসছেন কিছুদিন ওনারা চেষ্টা করেছিলেন যখন ওনারা দেখছেন যেটা হচ্ছে না তখন ওনারা চুপ করে গ্যাপটি মেরে বসেছেন তারপরে আর কিছু করেন নাই এখন আবার যেমন ওয়েক আপ করে আবার আসতেছেন সো এই জিনিসগুলো এখানে চুপ করে বেসে থাকার কোনো অবকাশ নাই আপনার যখনই কোনো কিছু নেগেটিভ আপনার হয় আপনাকে সেটাতে পুশ করতে হবে আপনাকে এটার শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে হবে যে বিভিন্ন প্রসিজিওরাল অনেক স্টেপ আছে তো প্রত্যেকটা স্টেপে যে না হলেও আপনি আপনি প্রচেষ্টা করে যান এটা এক এক সময় হয়ে যাবে আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই যে আমাদের রিটার্ন একটা ক্লায়েন্ট যিনি ডেপুটেশন ফেস করেছিলেন এবং এটা ভেরি আর্লি টু থাউজেন্ড ওয়ান টুতে উনি ডেপুটেশন হয়ে গেছিল ওনার যে কোনো কারণে তো ওনাকে যখন এখন উনি অবশ্য সিটিজেন আমি জাস্ট ওনার কেসটা এই জন্য উদাহরণ দিচ্ছি উনি টু থাউজেন্ড পরে উনি তারপরে চুপ করে বসেছিলেন ডিপোটেশন হয়ে গেছে আর কিছু করার নাই এটা মনে করে উনি কোনো অ্যাপিল করেন নাই কোনো কোনো একটা ইয়েতে যান নাই পরে কি হয়েছে যখন ওনাকে একটা সময় ওনাকে ডিটেনশনে নিয়ে যাওয়া হয় ডিটেনশনে নিয়ে গেলে তখন আমরা তার কেসটা মোশন টু রিওপেন করি এবং তার কেসটা গ্রান্ড হয় এবং সে এখন সিটিজেন সো বাট উনি যে ওই যে আট দশ বছর উনি বসেছিলেন এটা মনে করে যে ওনাকে উনি কে বা কাহারার কাছে গিয়েছিলেন তারা বলেছিল যে তোমার তো ডিপোটেশন হয়ে গেছে করার কিছু নাই তারিখে অন্য সবাই ফোর ইয়ার্স নাইন মান্থস পরে ওনারা সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে হিসাব করে যেদিন চার বছর নয় মাস হবে সেদিন উনি মেল করতে পারে এবং আরেকটা জিনিস করে কিন্তু অনেকে উদ্রিপ এরকম কেউ যদি এখানে আসেন তারা দুই বছর নয় মাসে পরে আচ্ছা আমাদের সাথে আরেকজন আছেন কে আছেন হ্যালো জি শুনছি বলেন কে আছেন আবেদন করছে কতদিন লাগে
আমার মনে হচ্ছে উনি ইন্টারভিউর কথা বলছে যে ম্যারেজ যখন আপনি ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডাররা কাউকে বিয়ে করেন তাদেরকে ওই রিলেশনশিপটা প্রমাণ করার জন্য একটা ইন্টারভিউ ডেট দেওয়া হয় হ্যাঁ ওখানে ওনাদের রিলেশনশিপটা প্রমাণ করতে হবে ওনাদেরকে ওনাদের সাথে ডকুমেন্টেশন নিয়ে যেতে হবে ওনাদের যেমন ওনাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট ওনাদের জয়েন্ট যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স যদি থাকে সেটা মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স জয়েন্ট ক্রেডিট কার্ড বিলস এগুলো মানে আনুষঙ্গিক সব কাগজপত্র প্লাস একজন আরেকজন সম্বন্ধে জানা এবং এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে যে সকালে কি দিয়ে খাওয়া হয়েছে লাস্ট টাইম কখন রেস্টুরেন্টে যাওয়া হয়েছে বিয়ে প্রথমে কোথায় মিট হয়েছিল কিভাবে মানে ভেরি পার্সোনাল কিছু কোয়েশ্চেন তারা জিজ্ঞেস করবে এবং দুজনকে একসাথেও জিজ্ঞেস করতে পারে সমাধান করতে এখন আমি কি করতে পারি বলেন এটা দুইটা অপশন আমি প্রথমে বলবো যে উনি আবার রিভাইভ করার জন্য চেষ্টা করতে কোন অ্যাটর্নি নিয়ে এই ফর্মটা কিভাবে ওই আগের প্রায়োরিটি ডেটটা উনি পায় কারণ টু আর এখন হচ্ছে টু থাউজেন্ড বছর সো ওইটা একভাবে আরেকটা হচ্ছে যে ওইটা যদি না পায় তাহলে ওনাকে নতুন আরেকটা করা যায় নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করে পুরনো রাগের মাথায় এমন কর্মকাণ্ড করি যেটি আসলে কিছু কে আছেন ভাই আমাদের সাথে এবার আপনার ভাইয়ের বয়স ওকে আম্মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি টু থাউজেন্ড ইলেভেনের অ্যাপ্লিকেশন বেশি বেশি দিন লাগবে না তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে লাগবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা ভেরি গুড আরেকটা হচ্ছে মির্জা সাফিয়ান আয়ান তিনি বলছেন সে অ্যাপ্লাই করছে তার ব্রাদারের জন্য ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টারের জন্য দু হাজার তেরোতে হাও লং ব্রাদার সিস্টার ব্রাদার ইটস উই আর ইন টু থাউজেন্ড ফোর অগাস্ট অ্যাপ্লিকেশন রাইট নাও ইউ এস সিআইএস ইস ডিলিং উইথ সো ইউ হ্যাভ টু ওয়াইট কোয়াইট আফ টাইম আচ্ছা আবু তাহের বলছে সে তার ছোট বোনকে কি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হিসেবে আনতে পারবে কোন ব্রাদার সিস্টার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা যায় না গ্রিন কার্ড নিয়ে গ্রিন কার্ড দিয়ে অনলি অ্যাপ্লিকেশন করা যায় চিলড্রেন তারপর কথা বলেন আমি কি এখান থেকে আমার কেস করতে পারি 
এটা এই আনসারটা আসলে আমরা হ্যাঁ বা নাতে দিতে পারি না কারণ এটার কিছু জিনিস আমার জানতে হবে যেটা আমি পাবলিকলি ওনার কাছ থেকে জানতে জিজ্ঞেস করতে চাইতে পারছেন না পারছি না এবং এটা জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না তো উনি একটা ওনার যদি পার্সোনাল কোনো অ্যাটর্নি থাকে তাদের সাথে তাদের শরণাপন্ন হোক অথবা অন্য কোনো অ্যাটর্নির কাছে যদি যেতে চায় তাও পারে এটা নিয়ে একটু ডিটেলস কাজ করতে হবে আর কি কারণ টু থাউজেন্ড ফোরের যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন এখন আমরা টু থাউজেন্ড ফোরের অগাস্টের অ্যাপ্লিকেশন ডিল করছে সো ওনাকে খুব তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে হ্যালো फिंगारिंट हो गए जेलेट पेपर फाइलिंग बेटर है कपि थे तरह कपि पाठाले अनलैने जो करें मध्य দেখেন টেকনিক্যাল এরর তো হয় সো আমরা প্রেফার করি ইফ ইউ ডু প্রেফার পেপার ফাইলিং অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আরো দুটি প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন টেলিফোনে নিয়ে একটু বিরতিতে যাব কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনছি বল জি আমি কবি বলছিলাম নিউ জার্সি থেকে ভাই বলেন আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি এখন টেম্পোরারি গ্রিন কার্ডে আছি আর কি হুম অ্যাপ্লাই করে দেশে যেতে পারেন না পারার কোনো ইয়ে নাই বাট ইউজুয়ালি আমরা অ্যাডভাইস করি আপনারা না গিয়ে এটা শেষ করে তারপরে যাওয়াটা বেটার আর কি কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি আপনার যেতেই হয় ইউ হ্যাভ টু গো ইউ হ্যাভ নো চয়েস বাট উই প্রেফার दाम्पत्य कलह शुरू है अनेक कि समस्या हो जाए ग्रीन कार्डर तक उन्नी एक मान अनिश्चयतार मध्य पड़े जाए असंख्य धन्यवाद असंख्य धन्यवाद प्रिय दर्शक भाई জি ভাই আমি মিশিগান থেকে বলতেছি আমার নাম কামাল আমি আমার ভাই বন্ধুর জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম টু থাউজেন্ড সেভেন টু থাউজেন্ড সেভেন জি তো ওর ওদের ডিএসকে নাম্বার আছে আমার কাছে তো এটা আর কত বছর লাগতে পারে কত দূর তাই তো ভাই আমরা এখন আপনার একটু কয়েক বছর এখন টু থাউজেন্ড চারের অগাস্ট মাস চলতেছে তো আর টু থাউজেন্ড সাত বেশ কিছুদিন সময় লাগবে ভাই दर्शक फेसबुके रियल हेल्प 
टेलीफोन जुलाई <laughs> चले उंटिजनशिप सो यूजुअलिडाइज पीपल अनलेस यू रियलि हाव टू स्टे दैर लंग डु नट स्टे दैर लंग बिकज यू कैनट यूज दैट थाइम अफ योर टूवर्ड्स योर सिटीजनशिप धारणा मैंने भाई रिमुव कर खुब मन अनेक देरी होनी लिखते फोन करते हजबैंड 
পিরিয়ডটা দুই বছরের কম হয় তখন ওনারা ওই কন্ডিশনটা দেয় কিন্তু যাদের বিয়ে দুই বছরের অতিরিক্ত হয়ে যায় গ্রিন কার্ড পেতে পেতে তাদেরকে আবার টেন ইয়ার্স দেয় সো এটা ওই যে টু ইয়ার্স আপনি ওই যে আপনাকে এখানে আনছেন তার সাথে আপনি বিবাহিত থাকছেন কি না তাহলে ওই যে দুই বছর নয় মাসের যে সিটিজেনশিপ ওটা একটা এফেক্ট হয় আরেকটা হচ্ছে যে এটা কি তারা করতে পারে পরে যদি কন্ডিশন রিমুভ হয় তারপরে করতে পারে দুই বছর নয় হ্যাঁ করতে পারে যারা হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে ম্যারেড থাকে মানে এটা জয়েন্ট পিটিশন হয় কন্ডিশনটা রিমুভ করার জন্য কিন্তু আবার যদি অনেক সময় দেখা যায় যে ওনাদের দম্পত্য কলহ শুরু হয়ে গেল হাজব্যান্ড অথবা ওয়াইফ ওনাকে সাপোর্ট করতে এরকম যদি হয় তখন উনি তখন উনি সেলফ পিটিশন করতে পারে এটা রিমুভ করার জন্য অনেক সময় আমাদের জন্য আমার খালার সোর্সে আমাদের আমার মা বাবা এবং ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করা দুই হাজার সাতের প্রায়োরিটিতে তো আমি যেহেতু এখন সিটিজেন হয়েছি এবং আমার বাবা এই সামারে আমেরিকাতে আসবে আমি যদি ভিসা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করি আমার বাবাকে গ্রিন কার্ড দেওয়ার জন্য অ্যান্ড বাবা যদি আমার মা এবং আমার আনমেরিড বোনটার জন্য অ্যাপ্লাই করে ওটা কি বেশি প্রেফারেবল হবে দুই হাজার সাতের প্রায়োরিটি থেকে নাকি কোনটা এটা সামিয়াপা কোনটা সাপোর্ট করেন আর আরেকটা হচ্ছে এটা টোটাল প্রসেসিংটা যদি আমার বাবার মাধ্যমে আমার মা এবং বোনের জন্য উনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কতদিন লাগতে পারে खालाजेर <laughs> মা কেন ওয়েট করবে আর একটা জিনিস আপনার বোন যারা আন্ডার এইজ আছে আপনার মা বাবা যখন এসে যাবে সে ওনারা যদি অ্যাপ্লাই করে আন্ডার এইজ বাচ্চাটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই বছরের মধ্যে সে আসতে পারবে সো আপনি করেন এটা অনেক কুইকার হবে আচ্ছা ফারজানা ইভান তিনি বলছেন যে তিনি ইউএস সিটিজেন সো ক্যান আই ব্রিং মাই সিস্টার উইথ মাই প্যারেন্টস বিকজ মাই সিস্টার ইজ এইটিন ইয়ার্স चिंता करो ये सीचुएशन एडभइस करब जरा सीटीजन आज फैमिली जो एप्लाई कर डु इट एज सुन एज पसिबल महबूब मिलन ইউএস সিটিজেনের একুশ বছরের ঊর্ধ্বে বিবাহিত ছেলের জন্য কত বছর লাগে আরেকজন্যাপ কতদিন লাগবে 
ইউএস আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনার ওয়াইফের জন্য अप्लाई করেছেন অনলি 5 मंथস হচ্ছে ইউজুয়ালি গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের আমরা একটু আগে বলছিলাম 2 থেকে 2.5 বছর সময় লাগে এটা হচ্ছে যে আনুমানিক এবং আর अप्रুভাল আসতে অনেক সময় দেখা যায় 6 মাসের মত লাগে অনেক সময় 1 বছরও বেশিও লাগে अप्रুভাল আসতে সো জি হোসেন জামিল বলছেন আপা একজন অবৈধ যখন অবৈধ मींस আপনি বলতে চাচ্ছেন আনডকুমেন্টেড মানুষ তার অবৈধ হয় না আসলে তার কাগজপত্র থাকে না অনেক সময় একজন অ্যাটর্নির কাছে যান তার নৈতিক দিক থেকে কতটা সহানুভূতির মন থাকা উচিত কেন না আমাদের দেশের অ্যাটর্নিরা মহোদয়রা টাকার সাইজকে বেশি গুরুত্ব দেন এটা বাস্তব একটা কথা আপনাকে বলবো হ্যাঁ ধন্যবাদ হাসান জামিল ভাই আপনারা হাসান জামিল ভাই আমাদের নিয়মিত প্রশ্ন হ্যাঁ খুব খুব ভালো আপনার কথাটা দেখেন আপনারা মানবিকতার খাতির অবশ্যই আছে কিন্তু একটা অ্যাটর্নি যখন তার অফিসের খরচ আছে তার কর্ম এর খরচ আছে অ্যাটর্নি যে আপনার কাজটা করবে তার যে টাইমটা যাবে সো সেটা আপনাকে একটু কনসিডার করতে হবে আমাদের দেশের অ্যাটর্নিরা যে টাকা আর এটা বেশি ইয়ে করে এটা আপনারা ধারণাটা আপনারা যেহেতু আমাদের অ্যাটর্নির সাথে আপনাদের ইয়েটা বেশি ইন্টারঅ্যাকশনটা বেশি আপনারা বুঝতে পারেন কিন্তু ইউজুয়ালি এইখানকার অ্যাটর্নিরা আমাদের অ্যাটর্নিদের থেকে অনেক বেশি চার্জ করে আর আওয়ারলি অনেক বড় লোক অনেক ধনী পয়সা পয়সা আছে अनुजाई सम्पर्क प्रमान व्यर्थ एक्टी कर फाइल करते पसिबल कर सेप्टेम्बर तेर साल जमी जेहेत मैं गेले मन करसुविधा हार कथा ना 
কারণ অ্যাড্রেসটা আপনি সব রিসিভ করবেন আপনি তাদেরকে জানাবেন কোনো সমস্যা হবে না কথা না মনে করি না আর কি ধন্যবাদ আমরা শেষ করছি আমরা শেষ করছি আজকের মতো কয়েকটা জাস্ট নাম বলেই শেষ করব প্রিয় দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ যারা টেলিফোনে আছেন আমি আমরা দেখছি যে এখানে একজন আপা আপনার খুব প্রশংসা করলেন আমাকেও একটু করলেন যে আমরা মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে সকলের কথা শুনি সাইদ মিটন এবং তাদের কথা শুনি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি এবং তার কথা হচ্ছে সময়টা আর একটু বাড়ানো যায় না আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আপা একটু ধন্যবাদ দিয়ে দেন ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা আর একটা হচ্ছে আজিজুর রহমান বলছেন আজিজুর রহমান রাসেল তিনি বলছেন যে বাংলাদেশ থেকে অ্যাডপ্ট করতে হলে বাংলাদেশিপ দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে আসতে হবে মানে অবশ্যই যোগাযোগ এটা আসলে লঙ্গার স্ট্রেট ওয়ে বলা যাচ্ছে না অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিন্স কামাল আবু ফয়সাল রাসেল ভুইয়া আবদুল্লাহ আল নমান শুভ আবু আলতাফ নিঝুম হারিস আহমেদ হারিস অসংখ্য অসংখ্য প্রশ্ন আমরা একটু দুঃখ প্রকাশ করছি লতিফ খান আর অনেকের নাম আছে সকলের প্রশ্নের উত্তর আসলে শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া গেল না কিন্তু আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিই আশা করছি আবার দেখা হবে আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে নিয়মিত আপনি থাকেন এবং আমরা চেষ্টা করি আপনার মাধ্যমে দর্শকদেরকে কিছুটা সহযোগিতা করবার জন্য আশা করছি দেখা হবে আপনার সাথেও প্রিয় দর্শক দেখা হবে আপনাদের সাথে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন